হ্যালো 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 আশা করছি সবাই ভালো আছেন জোবাইর একাডেমির পক্ষ থেকে আমি জোবাইর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই বলে নিচ্ছি যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা খুব দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে প্রেস করে দিন তাহলে খুব সহজেই আমার নতুন টিউটোরিয়ালগুলো আপনি নোটিফিকেশন আকারে পেয়ে যাবেন আজকে থেকে আপনাদের নতুন জীবন শুরু আর কি এতদিন অনেক বেসিক অনেক অনেক কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবার আপনার পরিচিত সেই অন পেজ অফ পেজ এগুলোর ভিতরে চলে যাচ্ছি তো আজকে ধারণা দিব হচ্ছে সেই অন পেজ নিয়ে অন পেজ এসিও কাকে বলে এবং অন পেজ এসিওর ভিতরে কোন কোন বিষয়গুলো থাকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব তো এই অন পেজের ভিতরে বেশ কিছু জিনিস একটু বাদ পড়বে আর কি আমি আসলে তার জন্য একটা আলাদা সেকশন তৈরি করেছি যাই হোক এটা নিয়ে এখন কথা না বলি ওই টিউটোরিয়ালে যখন যাব তখন ওইটা নিয়ে কথা বলবো আর কি টেকনিক্যাল এসিও নিয়ে যখন কথা বলবো টিউটোরিয়াল করব ওখানে আপনারা ডিটেলস পাবেন যাই হোক এবার আমরা কথা বলি ওয়ান পেজ এসিও নিয়ে যে কাজগুলো আপনার নিজের ওয়েবসাইটে করা হয় সেই কাজগুলাই হচ্ছে অন পেজ এসিও অর্থাৎ অন পেজ এসিও মানে আপনার সাইটে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য অপটিমাইজ করা মানে নিজের সাইটে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য অপটিমাইজ করা কোনো কিছু যেমন কন্টেন্ট রাইটিং তো কন্টেন্ট রাইটিংয়ের ভিতরে যে বিষয়গুলো থাকে কিভাবে টাইটেল দিব কিভাবে একটা ইউআরএল দিব কিভাবে ইন্ট্রোডাকশন লিখব কিভাবে এই স্ট্যাক দিব কিভাবে কিউআ কতগুলো কিউআর ডেন্সিটি থাকবে কত রকম মানে এল এস আই কী কী থাকবে তারপর ট্রানজেকশন ওয়ার্ড থাকবে কি না ইমেজ থাকবে কি না বা ইমেজ অপটিমাইজ কি না সেই বিষয়গুলো মেটা ট্যাগ আবার সাথে আর একটু দেয় মিডিয়া অনেক সময় পিডিএফ দেওয়া হতে পারে দরকার হতে পারে অনেক সময় ইউটিউব ভিডিও দেওয়া হতে পারে তো এই বিষয়গুলোই হচ্ছে মূলত অন পেজ এসিওর কাজ যেমন আমি কিন্তু ইতিমধ্যে আমি গত এপিসোডেই বলেছি যে আমি কিন্তু অন পেজের অনেক কিছু কভার করে ফেলেছি এখানে তো তারপরও একটু টাচ দেই অন অন পেজের এসিওর সাথে আপনাকে কন্টেন্ট রাইটিংটাই হচ্ছে এসিও মানে অন পেজ এসিও আপনি কি লিখতেছেন কোন কিউআর নিয়ে লিখতেছেন এটা হচ্ছে আপনার ওয়ান পেজ এসিও অর্থাৎ যে কাজগুলো গুগলের জন্য অপটিমাইজ করার জন্য আপনার সাইটে করা হয় সেই কাজগুলোকে আমরা অন পেজ এসিও বলবো বা বলি তো আমার মনে হয় যে এর থেকে ভালো আমি আর বুঝাতে পারি না তারপরও চেষ্টা করেছি আর কি তো এটা হলো কথা যে আর্টিকেল এজেন্ট তো এইভাবে হলো আপনার আর্টিকেলটাকে কিভাবে টাইটেল দিবেন বা কিভাবে টাইটেল দেওয়া উচিত আমি কিন্তু এই টাইটেল নিয়ে এর আগেও কথা বলেছি টাইটেলের জেনারেটর আছে টুলস আছে আমি সেখানে দেখিয়েছি যে টাইটেল কিভাবে লিখতে হয় আর একটা বিষয় একটু খেয়াল করেন যে দেখেন অনেকে বড় বড় টাইটেল দেয় গুগলে কি সব টাইটেল এখানে শো করে গুগলে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মাপের টাইটেলটা শো করে এরপরে কিন্তু আর কোনো টাইটেল শো করে না তো এই জন্য আপনাকে করতে হবে কি আপনি যখন টাইটেল দিবেন সিক্সটি ক্যারেক্টারের বেশি দিবেন না তো সিক্সটি ক্যারেক্টারই হচ্ছে আপনার গুগলে শো করবে কিন্তু বাকি যদি সিক্সটি ক্যারেক্টার যদি দেন ম্যাক্সিমাম সিক্সটি ক্যারেক্টার দিবেন সিক্সটি ক্যারেক্টারের বেশি দিলে কিন্তু সেটা গুগলে আর থাকবে না যেহেতু গুগলেই শো করবে না সুতরাং বড় আপনি ইয়া দিয়ে করবেন কি আর কি তো এটা কিন্তু র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর বড় একটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আর অবশ্যই টাইটেলের ভিতরে আপনার এক্স্যাক্ট কিউআরটা থাকবে এবার আমরা একটু ইউআরএল নিয়ে কথা বলি তো ইউআরএলটা হচ্ছে ইউআরএল তো আমরা সবাই জানি যে ইউআরএল মানে হচ্ছে যে অ্যাড্রেসটা তো আমার এইখানে দেখেন আমি এটা একটু এক্সাম্পল স্বরূপ এই রেজাল্ট কিট সাইটটা একটু দেখাচ্ছি যেমন আমার এখানে সাইটের আর্টিকেলটা হচ্ছে এস এস রেজাল্ট টু উইথ মার্কশিট চেক মেইন হচ্ছে কিন্তু আপনার এইস এস সির রেজাল্টই হচ্ছে তা মূল কিওয়ার্ড এই আর্টিকেলটার মূল কিওয়ার্ড হলে এইস এস সি রেজাল্ট তো এইস এস সি রেজাল্ট উনি কীভাবে আর্টিকেলটা লিখেছে একটু খেয়াল করেন উনি আর্টিকেলটা লিখেছে হচ্ছে এরকম মূল আর্টি মূল ওয়েবসাইট স্ল্যাশ এইস এস সি রেজাল্ট মূল ওয়েবসাইট স্ল্যাশ এইস এস সি রেজাল্ট হ্যাঁ তো দেখেন ওনার মূল কিউআরটাই উনি এখানে রেখেছে যে ইউআরএল করার সময় বা ইউআরএল যখন আপনারা সেট করবেন এটা ওয়ার্ড প্রেস হলে ইজিলি সেট করা যায় আপনার মনের মতো করে ইউআরএল সেট করা যায় তো আমার সাজেশন থাকবে আপনার এক্স্যাক্ট কিউআরটাই আপনি ইউআরএল হিসাবে ইউজ করবেন অর্থাৎ মূল সাইট স্ল্যাশ আপনার এক্স্যাক্ট কিউওয়ার্ড তো এটা বেটার আসলে এসিও ফ্রেন্ডলি তো এইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর কি 
ইউআরএল টা অপটিমাইজ এভাবে করবেন আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এমন কোন ইউআরএল দিবেন না যে ইউআরএলটা দেখতে খুব বাজে লাগে বা অনেক বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ আপনার এক্সাক্ট কিউআর দিবেন এক্সাক্ট কিউআরটা একটু লম্বা হতেই পারে কিন্তু এই তার মানে এইটা না যা মনে আসবে তাই দিয়ে আপনি ইউআরএল করে ফেলবেন কিংবা নাম্বার দিয়ে করা নাম্বার দিয়ে করাটা আসলে ঠিক না এসে ফ্রেন্ডলি না তো এইভাবে আসলে ইউআরএলগুলো একটু খেয়াল রাখবেন যেন আপনার এক্সাক্ট কিউআর দিয়ে আপনি ইউআরএল করার চেষ্টা করবেন ইন্ট্রোডাকশনের কথা আগেই বলেছি একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের ম্যাক্সিমাম ইন্ট্রোডাকশন থাকবে এই স্ট্যাগ থাকবে এই স্ট্যাগের ভিতরে আপনার যে বিষয়গুলো থাকবে একদম প্রথমে যে টাইটেল থাকে ওটা সাধারণত এই ওয়ান ট্যাগ হয় কিন্তু পর পরবর্তী থেকে আপনার যখন আসবেন তখন একটু খেয়াল রাখবেন এই ওয়ান ট্যাগের সরি এইচ টু ট্যাগের ভিতরে এইচ টু ট্যাগের ভিতরে একটা আপনার এক্সাক্ট কিউআরটা রাখার চেষ্টা করবেন এক্সাক্ট কিউআরটা রাখলে আপনার এটা আমার মত দেখা মতো আর কি খুব দ্রুত র্যাঙ্ক করে এবং এটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর ওয়ান কাইন্ড অফ তো এখানে একটু রাখার চেষ্টা করবেন যে কোনো একটা এইচ ট্যাগের ভিতরে আপনার এইচ টু ট্যাগের ভিতরে আপনার এক্সাক্ট কিউআরটা এরপরে কিউআর ডেন্সিটি নিয়ে এর আগেও কথা বলেছি পাঁচশো ওয়ার্ডের আর্টিকেলের জন্য সর্বোচ্চ যদি হয় সর্বোচ্চ লেভেলের যদি হয় সেটা তাহলে আপনি দুইবার ব্যবহার করবেন পাঁচশো ওয়ার্ডের আর্টিকেলের ভিতরে কিন্তু এর পরে যদি দেন সেগুলো কিন্তু আপনার অন্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে আর কি কিউআর স্টাফিংয়ের পর্যায়ে চলে যাবে আর কি তো সেই জন্য আপনি কিউআর স্টাফিং না করে আপনি ম্যাক্সিমাম দুইবার ইউজ করবেন একবার করতে পারেন একবার করে বাকিগুলো না হয় সেনোনেম ইউজ করা আপনার এখন আগের মতো কি গুগলকে কিওয়ার্ড বোঝানোর উদ্দেশ্য না গুগলকে বোঝানোর উদ্দেশ্য আপনি কোন টপিকে লিখেছেন আপনার টপিকটা গুগলকে বোঝাতে হবে তো আগে বিষয়টা ছিল আপনার কিউওয়ার্ডটা গুগলকে বোঝানো যে আপনার কিউওয়ার্ডটা কি তো এখন কিন্তু সেই বিষয়টা আর নাই এখন হচ্ছে যে আপনার কন্টেন্টটা কি রিলেটেড মানে কন্টেন্টটা কি রিলেটেড সেটাই গুগলকে বোঝানোর মূল উদ্দেশ্য সুতরাং আমার এক্সাক্ট কিউওয়ার্ডটা বসানোর মূল উদ্দেশ্য না আমার কিন্তু এখানে সিনোনেম ইউজ করতে পারেন তো তবে এই স্ট্যাগে একটা রাখার চেষ্টা করবেন এরপর এল এস আই এল এস আই কীভাবে খুঁজে বের করে এল এস আই কাকে বলে এটা নিয়ে আমার আলাদা টিউটোরিয়াল আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন এবং এল এস আই রাখার চেষ্টা করবেন তারপর একটু টাচ দিই সেটা হলো যে ওই আর্টিকেলের সাথে সম্পৃক্ত কিছু টার্মস যেমন আমি উদাহর ওই সময় উদাহরণ দিয়েছিলাম কফি নিয়ে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম মনে হয় ব্র কফি তো ব্রো কফি সম্পর্কে আমি তখন বলেছি তো কফির সাথে কিন্তু কাপের একটা সম্পর্ক আছে কফির সাথে কিন্তু পানির একটা সম্পর্ক আছে কফির সাথে কিন্তু মেশিন একটা সম্পর্ক আছে কফির সাথে কিন্তু মিক্সার একটা সম্পর্ক আছে তো এইভাবে এই জিনিসগুলো নিয়েও আপনাকে টাচ করতে হবে আর্টিকেলটা যেমন মিক্সার ওয়াটার তারপরে কফির সাথে একটা দুধের সম্পর্ক থাকতে পারে বা আছে তো এই বিষয়গুলোর জন্য আপনার আর্টিকেলের টাচ থাকে সেই দিকে খুব একটু খেয়াল রাখতে হবে এরপরে ট্রানজেশন ওয়ার্ড দেখবেন ভালো ভালো ও আর্টিকেলগুলোতে থাকে হচ্ছে হাওয়ার ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ডলি থার্ডলি এ দেখেন ফার্স্টলি এরকম অনেক কিছু থাকে তো এই ট্রানজেশন ওয়ার্ডগুলো আপনাকে আর্টিকেলে ইউজ করতে হবে তো এগুলো হলে অডিয়েন্স কিন্তু আপনার আর্টিকেলটা সহজেই বুঝবে বা পড়তে আগ্রহ ফিল করে এরপর থাকবে হচ্ছে ইমেজ অপটিমাইজেশন ইমেজ অপটিমাইজেশন বলতে যেটা বোঝায় আপনাকে এমন কোনো কাজ করা যাবে না মানে এমন ইমেজ ইনসার্ট করা যাবে না যে ইমেজটা লোড হতে হতে অনেক সময় লেগে যাবে আপনার যতটুকু দরকার ইমেজ সেই ইমেজটা রাখবেন এবং ইমেজটা অবশ্যই কনভার্ট করে দিবেন এবং খেয়াল রাখবেন যে ইমেজটা যেন সাইজটা যেন কম কেবির হয় হ্যাঁ কম কেবির হলে আপনার সহজেই ওই আর্টিকেলটা দেখা যায় লোড হবে মানে আপনার সাইজটা যদি ইমেজের ছোট হয় মানে সাইজ ছোট মানে এমন না যে ইমেজের সাইজ ছোট মানে ইমেজের ওয়েট সাইজ মানে কম হতে হবে তাহলে কিন্তু ইমেজটা সহজেই লোড হবে আদারওয়াইজ কিন্তু লোড হতে সময় নেবে আর যদি কোনো আর্টিকেল এখন লোড হতে সময় নেয় সেই আর্টিকেলটাকে কিন্তু গুগল আর র্যাঙ্ক করে না সুতরাং আপনার ওয়েবসাইটটা হতে হবে খুব ফ্রেশ নিট অ্যান্ড ক্লিন যেন খুব সহজেই আপনার যে কোনো ইমেজ যে কোনো মাল্টিমিডিয়া খুব দ্রুত যেন লোড হয়ে যায় তো যদি যত দ্রুত লোড বা আপনার সাইটের স্পিড যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু বড় একটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর এটা গেল ইমেজ অপটিমাইজেশন এরপরে মেটা ট্যাগ যেমন যদি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেসে ইউস্ট এসি ইউজ করেন সেখানে আপনার সবশেষে একটা সামারি দেওয়ার একটা অপশন থাকে সেই সামারিটাই আমি এখানে আসলে সামারির কথাই বুঝিয়েছি যদিও মেটা ট্যাগ বলতে অন্য কিছু বুঝায় আমি 
আমি সেই সামারিটার কথা বুঝিয়েছি এখানে যে আপনার ওখানে সামারির দিকে একটু খেয়াল রাখবেন এখানে সামারি করে দেবেন যে সামারিটা গুগলে দেখেন এখানে শো করতেছে ওই যে এখানে শো করতেছে তো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন দেখেন এখানে কিন্তু এতটুকু ওয়ার্ড শো করতেছে আবার এখানে কিন্তু দেখেন এখানে কয়টা কতটুকু ওয়ার্ড শো করে দেখি আপনি যত বড়ই দেন না কেন আপনাকে কিন্তু দেখা যায় যে একশো ষাট একশো ষাট বা একশো সত্তর ক্যারেক্টারের বেশি কিন্তু এখানে শো করে না সুতরাং খেয়াল রাখবেন যে আপনার সামারিটা যেন একশো সত্তর ক্যারেক্টারের ভিতরে হয় তো দেখেন প্রথমে টাইটেলটা আপনাকে অ্যাট্রাক্টিভ রাখতে হবে পরবর্তীতে এই অংশটাও কিন্তু একটু এমনভাবে লিখতে হবে যেন বোঝা যায় যে আপনার পুরো আর্টিকেলটা কি নিয়ে মানুষের জন্য একটু আগ্রহ থাকে তো এই জন্য যদিও গুগল এখন তার নিজের মতো করে এই মেটা ট্যাগুলো শো করে তো তারপরও দিয়ে দিবেন যদি ভালো হয় গুগল এখান থেকে ইন্ডেক্স করে নেবে আর না হলে তো কিছু করার নেই গুগল যদি নিজের মতো করে নেয় আর কি এরপরে মিডিয়া যদি কোথাও মনে করেন যে এখানে একটা ইউটিউবের ভিডিও রাখা দরকার আপনি সেখানে একটা ইউটিউবের ভিডিও ইম্বেড করে দিতে পারেন আপলোড করার দরকার নেই কারণ আপলোড অত বড়ে ভিডিও লোড হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দরকার আর ভিডিও ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা হোস্টিংয়ের বিষয় আছে আর কি দ্রুত লোড হওয়ার জন্য তো এই হচ্ছে মূলত ওয়ান পেজ এসিও তা আবার একটু টাচ দিয়ে যাচ্ছি কন্টেন্টটি ওয়ান পেজ এসিও হচ্ছে যে আপনার নিজের সাইট মানে নিজের সাইটকে গুগলের জন্য অপটিমাইজ করার জন্য যে যে কাজগুলো করবেন সেগুলোই হচ্ছে ওয়ান পেজ এসিও বা ওয়ান পেজ অপটিমাইজেশন বা ওয়ান সাইট এসিও তার ভিতরে থাকবে মানে যে বিষয়গুলোকে টাচ করতে হয় সেটা হলো কন্টেন্ট রাইটিং কন্টেন্ট রাইটিংয়ের মধ্যে থাকবে টাইটেল ইউআরএল ইন্ট্রোডাকশন এইচ ট্যাগ কিউআর ডেন্সিটি এল এস আই ট্রানজেকশন ওয়ার্ড ইমেজ অপটিমাইজেশন মেটা ট্যাগ অ্যান্ড মিডিয়া তা আপাতত এতটুকু একটু জেনে রাখেন এর বাইরে আরও বেশ কিছু অপশন আছে যে আপনার সাইটে কি কি করা লাগতে পারে যেমন সাইটে টেকনিক্যাল এসিওর বেশ কিছু বিষয় আছে সেটাকে আমি আলাদা সেকশনে রেখেছি তো যখন টেকনিক্যাল এসিও নিয়ে কথা বলবো তখন ওই বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তা আপাতত ওয়ান পেজের জন্য এতটুকু ইয়ানাফ আমার মনে হয় তো আগামী পর্বে আমরা সাইলিং নিয়ে কথা বলবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তো দেখার চেষ্টা করবেন তো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডের সাথে আমার এই টিউটোরিয়াল এই তো ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ